ഒന്നുമില്ലാത്തവളായിരുന്നു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുരകയാണ് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മന്ന കഹൽ മറു ആ ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് കടിച്ചാൽ അവരുടെ മതപരമായ ബോധത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് കടിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് മാലഹ അവൾ വഴി ഒരുപാട് സമ്പത്ത് നൽകുന്നതാണ് വജമാലഹ അവൾ വഴി ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള അവസരവും അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് നാവുകൊണ്ട് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ ഹബീബുൻ അൽ മുസ്തഫ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അതെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുന്നവരാണ് അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഞാനിതാ കുടുംബ ജീവിതം തുടരുന്നു ഞാൻ നിക്കാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നേതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ചിന്തിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിതാവ് പെൺകുട്ടിയെ ആ നെയ്യത്തിലായി കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണമായി അള്ളാഹു താല അവന് വിലാകത്തിന്റെ പദവി നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സയ്യിദുന ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുന്നതാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കലാണ് പ്രധാനം പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറ നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ ഇത് പറയണം ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അവർക്ക് ഉടനെ നിക്കാഹ ബന്ധം ആലോചിക്കണം എന്തിനാ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തരാക പെൺകുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തരാക പെൺകുട്ടികൾ അവർ വഴിതെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ അവർക്ക് ഉടനെ നിക്കാഹ നടത്തി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമല്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമല്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എറണാകുളം പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ചില മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വരിക പത്രാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിയാൻ ഐ എ എസ് എടുപ്പിക്കണം ഐ പി എസ് എടുപ്പിക്കണം എഞ്ചിനീയർമാരാക്കണം വരിക ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആക്കണം വരിക സയന്റിസ്റ്റ് ആക്കണം കൽപ്പന ചൗളക പോലെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം വയസ്സ് ഇരുവരായി ഇരുപത്തൊന്നായി ഇരുപത്തഞ്ചായി ഇരുപത്തിയേഴായി എന്നിട്ടും പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ ചെയ്തയക്കാൻ ആ പിതാവ് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കുന്നില്ല എന്തൊരു പിതാവാണത് ആ മകൾ അവളുടെ തോന്നിയാസം പോലെ ജീവിക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും കുടപിടിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു മാതാപിതാക്കളായി നമ്മൾ മാറണോ അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളായി നമ്മൾ മാറണോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു സഹജമായി നൽകിയ വൈകാരിക തലങ്ങൾ അത് മാന്യമാക്കി നിർവഹിക്കുവാൻ നൽകപ്പെട്ട സംവിധാനം കൂടെയാണ് നിക്കാഹ് ആ നിക്കാഹിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ഡൽഹി മാനഭംഗം ഉണ്ടായപ്പോ ഡൽഹി മാനഭംഗം ഉണ്ടായപ്പോ നിർഭയ എന്ന അപനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടിയെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചത് പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പതിനഞ്ചുകാരൻ പതിനാറുകാരൻ അവനാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായി ഉപദ്രവിച്ചത് പതിനാറുകാരനാണ് അവന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള വകുപ്പില്ല അവനാണ്ട് വണ്ടിയുടെ ലിവർ എടുത്തിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അന്തരാളങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റിയത് അവന്റെ മർദ്ദനം കൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് കോടതി അത് പ്രത്യേകം കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവനാണ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ കുട്ടി പുറത്തു വന്നു ഇത്ര ഭീകരമായ മർദ്ദനം ഉണ്ടായപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാരാകുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഐ എ എസ് കാരെ സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായം പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചുകാരനും പതിനാറുകാരനും മാരകമായി കൊലമാരകം നടത്താനും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനും മടി കാണിക്കാത്തവരായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ നിയമം 
കർമ്മങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സീമ ആ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ ചുരുക്കുകയാണ് പതിനാറിലേക്കോ പതിനേഴിലേക്കോ ചുരുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ഐ എസ് അപ്പോസ്തലന്മാരും ഒരു കോറസായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണം ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും അതാണ് എന്ന് ആരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൻ നിയമം എന്താ ഒരാൾ ചന്ദ്രവർഷത്തിന്റെ കണക്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയാൽ അത് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ ഋതുമതിയായാൽ അവൾ ഋതുമതിയായാൽ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രാകം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് സ്വപ്നസ്കരണമുണ്ടായാൽ അവൻ പ്രായപൂർത്തനായി അവൻ പതിനഞ്ചുകാരനാകട്ടെ പതിനാലുകാരനാകട്ടെ ഇസ്ലാമികമായ സിവിൽ നിയമങ്ങളും ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും അവന്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അത് തിരിയാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യമെന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എത്തേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ിയത്തേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ അവിടെയാണ് വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ആ പതിനഞ്ചുകാരൻ പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹജമായ ജീവിതഗതിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഇസ്ലാമിന്റെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ് കടിച്ചേക്കാൻ ഒരാൺകുട്ടി നിക്കാഹ് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയാകേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ നിയമം ലംഘിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമല്ലേ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പിടിച്ചാൽ നാളെ തന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഇടി വെച്ച് തരും നിയമം ലംഘിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനെട്ടെത്തണമെന്നോ ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പതിനെട്ടെത്തണമെന്നോ ഇല്ല അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാരീരികമായി ആ ഒരു താല്പര്യത്തിൽ എത്തി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അനിവാര്യമാണ് അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ആ നിയമം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ഒന്നും ലംഘിക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും വയസ്സെത്തി കിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമായി മാറി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം നിക്കാഹ ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ എല്ലാവരും ഇക്കാര്യത്തെ പ്രത്യേകമായി കരുതണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിക്കാഹ് അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള പുതുവണ്ണായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള പുതുവണ്ണായി കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണോ ആണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം എങ്ങനെയുള്ള പുതുവണ്ണായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള പുതുവണ്ണായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരും തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെ നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ആണോ അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാകണം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധേയമാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കല്യാണാലോചനകളും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ കല്യാണാലോചനകൾ എങ്ങനെയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവളെ പരിചയപ്പെട്ടു മൊബൈൽ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു പാപ്പാൻ എടുത്തു പോയി ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് ആലോചനകൾ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ആലോചനകൾ സൗന്ദര്യാധിഷ്ഠിതം മാത്രമാണ് മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും ആരും പരിഗണിക്കാറില്ല അവിടെയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മെനക്കടണ്ട റോഡിലൂടെ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അനാട്ടമി കണ്ട് അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടവരുടെ പിന്നാലെ കൂടണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഹലാഉദ്യമിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുമ്പോ സുഹാബാക്കൾ നബിനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഹലറാഉദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ല എന്താണ് നബിയെ ഹലറാഉദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്
നിങ്ങളിൽ നിക്കാഹാലോചിക്കണ്ട എന്ന് സയ്യിദുനാ ഹബീബുൻ അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൗന്ദര്യത്തെ മാത്രം ലാക്കാക്കി നിക്കാഹ വേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് സൗന്ദര്യം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നിക്കാഹ കടിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു തുങ്കഹുൽ മർഅത്തു ലി അർബഇൻ ലി മാലിഹ വ ലി ജമാലിഹ വ ലി ഹസബിഹ വ ലി ദീനിഹ ഫദഫർ ബിദാതി ദീൻ തരിബത്ത് യദാക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആ പെൺകുട്ടി മതബോധമുള്ളവളാണോ ദീനുള്ളവളാണോ നിസ്കരിക്കുന്നവളാണോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവളാണോ പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയാണോ ഖുർആാനൊക്കെ ബോധാൻ അറിയുന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ ഇക്കാര്യമാണ് ആദ്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടത് മതബോധമുള്ള പെണ്ണാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി മതബോധമുള്ള കുട്ടിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ അവൾ മതബോധമുള്ളവളാണോ അൽ മറത്തു സ്വാലിഹയാണോ പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ എന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ വറക്കത്തുണ്ടാകും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിക്കാഹ കഴിക്കുന്നതോ ആ പെൺകുട്ടിക്കിടെ സമ്പത്ത് നോക്കി കെട്ടുന്നവരുണ്ടാകും സൗന്ദര്യം നോക്കി കെട്ടുന്നവരുണ്ടാകും ദീൻ നോക്കി കെട്ടുന്നവർ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദീൻ നോക്കി നിക്കാഹ കഴിക്കുന്നവർ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരൽപ്പനേരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സെല്ലാം എനിക്ക് നൽകണം മന്ന കഹൽ മറത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ ലിമാലിഹ വലിജമാലിഹ അവരുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ കല്യാണം കടിക്കുമ്പോ ഒരഞ്ഞൂറ് പവൻ നൽകാമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നു ഒരു മേഴ്സിഡസ് ബെഞ്ച് നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു മന്ന കഹൽ മറത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കടിച്ചാൽ ലിമാലിഹ അവരുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ വജമാലിഹ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടും നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നീ നിക്കാഹ കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അവനെ തൊട്ട് തടകപ്പെടുമെന്ന് ആ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അവനെ തൊട്ട് തടയപ്പെടും ഒരു വല്ലാത്ത വാക്കല്ലേ അത് സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും കണ്ട് നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ ആ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അവനെ തൊട്ട് തടയപ്പെടും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥാർ ജോലി ചെയ്തു ആ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു സങ്കടകരമായ അനുഭവം ഒരിക്കൽ പങ്കുവച്ചു അതിതാണ് നാട്ടിൽപ്പെട്ട വലിയ വർത്തക പ്രമാണിയുടെ കല്യാണം വലിയ സമ്പന്നൻ്റെ കല്യാണം കല്യാണം നടക്കുന്നത് മദ്രസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലല്ല അവിടെ പള്ളിക്കൊക്കെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പരിസരത്ത് അതല്ലാത്ത ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ഉണ്ടാകും അവിടൊന്നല്ല അയാൾ വലിയ വർത്തക പ്രമാണിയായത് കൊണ്ട് മകരുടെ കല്യാണം നാട്ടിലുള്ള വലിയ സിനിമാ കൊട്ട വാടകയ്ക്കെടുത്തിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം സിനിമാ കൊട്ടയിലാണ് കല്യാണം ഉസ്താദിന് വലിയ വിഷമമായി സിനിമാ കൊട്ടയിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം വിഷമം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളോട് പറഞ്ഞു ഈ നിക്കാഹ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണല്ലോ ആ കാര്യം ഒരു സിനിമാ കൊട്ടയിലാകണ്ട അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്താം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരമായിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിക്കോട്ടെ ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം ഒരു സുന്നത്താണ് പള്ളിയിലാകൽ അങ്ങനെയാകാം നാട്ടിലുള്ള വലിയ പ്രമാണിമാരൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് തിരുത്താനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ അതുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെങ്ങനെ തിരുത്താനാണ് ഉസ്താദിന് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് നിക്കാഹ് നടത്തിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കേമനായ ആളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്നായിരിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുക വളരെ മനോവേദനയോടെ ആ സഹോദരൻ സിനിമാ കൊട്ടയിൽ പോയി പരിശുദ്ധരായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ സുന്നത്താകുന്ന ആ നിക്കാഹ കർമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നിക്കാഹ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ അഭ്രപാടിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായി ഇങ്ങനെ മിന്നിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് നിക്കാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണം നടത്തുന്ന സമ്പന്നന്മാരെല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാകാം ചുരുക്കം ചിലതൊക്കെ
അള്ളാഹു താര പിടിച്ച് കിലിക്ക് കളയും അള്ളാഹു താര പിടിച്ച് കിടിക്ക് കളയും ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപകൾ അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികകൾ നമ്മളെല്ലാവരും സമാഹരിച്ച വച്ചവരല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ആ ക്യാഷെല്ലാം കേവലം കടലാസ് കഷ്ടങ്ങളായി മാറിയില്ലേ എത്രയോ ആടുകളുടെ കോടികളാണ് ആയിരങ്ങളാണ് കേവലം ആറുകളിൽ ഒഴുകുന്ന കടലാസ് കഷണങ്ങൾ പോലെയായി മാറിയത് ഒരു വിലയുമില്ലാതെ ആയി മാറിയത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ഉമ്മാടെ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മാടെ ഒരു പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ പേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടു മൂവായിരം രൂപ ആയിരത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് അത് മാറ്റാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് പന്നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു മാർഗം ഇല്ല ഈ അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്താ അതിന്റെ മാർഗം എത്രയോ പൈസകളാണ് ഒന്നുമല്ലാതെ ആയി തീർന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഒരു പ്രഭാതത്തിലോ ഒരു പ്രദോഷത്തിലോ കടന്നു വന്നാൽ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ ആ മണിമാളിക അവിടെയില്ലാത്തതുപോലെയുണ്ട് ഇന്നലെ ആ ഷോപ്പിംഗ് മാള് അവിടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെയുണ്ട് ഇന്നലെ ആ മനോഹരമായ സൗധം അവിടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെയുണ്ട് ഇന്നലെ അവന്റെ മനോഹരമായ കൃഷിയിടം അവിടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെയുണ്ട് അത്രത്തോളം വികൃതമായ നിലയിൽ അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതറത്ത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉസ്താദവരകൾ പറയുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ആ പാവപ്പെട്ടവളിൽ പാവപ്പെട്ടവളായ ആ സഹോദരിക്ക് മാരകമാകൊരു രോഗബാധയുണ്ടായി ആ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി തലമുടി രോമങ്ങളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി പുരികത്തിന്റെ രോമങ്ങളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി കണ്ണിന്റെ ഇമകളെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ സൗന്ദര്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനോഹരമാകെ മുടിയിടകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് ആ മക്കളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കലശനാക പ്രശ്നങ്ങളായി ആ ഉസ്താദ് പറയുന്നു ഞാനവിടെ ജോലി ചെയ്തു ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏതൊരു നിക്കാഹിന്റെ പേരിലാണോ ഏതൊരു നിക്കാഹിന്റെ പേരിലാണോ എന്റെ മനസ്സ് ഏറ്റവും അധികം വേദനിച്ചത് അതേ നിക്കാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്ന തൊലാക്കിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഞാൻ തന്നെ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ മഹല് ജമാഅത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞത് അതാണല്ലാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയോ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടിയോ നിക്കാഹ് കടിച്ചാൽ അള്ളാഹു താൽ അവരുടെ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അവനെ തൊട്ട് വിലങ്ങിക്കളയും ആരോഗ്യമില്ലാതെ ആയിപ്പോകും രോഗപീഠകൾ ഉണ്ടാകും എത്രയോ ആളുകളെ അറിയാം എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അറിയാം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പരിസരത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടൊന്നും അതങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സൗന്ദര്യത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിക്കാഹ വേണ്ട അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു കത്രിക വെക്കുന്നതാണ് തുടർന്നല്ലാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ അവരുടെ മതപരമായ ബോധത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മതബോധത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കാഹ കടിച്ചാൽ ദീനിനെ പരിഗണിച്ച് നിക്കാഹ് പാത്തുമാൻ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ കടിക്കുന്നു ആയിഷത്താത്താടെ മോളാണ് ആയിഷത്താത്താന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ പെണ്ണാണ് പാവപ്പെട്ടവളാണ് യത്തീമത്തായി വളർന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവൾ മദ്രസയിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവളാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവളാണ് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവളാണ് അതിനുശേഷം ദീനി കോഴ്സിന് പോയവളാണ് തർബിയത്ത് പഠിച്ചവളാണ് ഹാഫിലത്താക പെൺകുട്ടിയാണ് ഒഫീയത്ത് പഠിച്ചവളാണ് നല്ല നിലക്കുള്ള ദീനി അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് മതബോധന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടത്താൻ അറിയുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കാണാൻ വല്ലാത്ത ചേലില്ല ഇവരൽപ്പം കറുത്ത പെണ്ണാണ് ശരീരം ക്ഷീണിച്ച പെണ്ണാണ് വലിയ സുന്ദരിയല്ലാത്ത പെണ്ണാണ് സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത കുടുംബമാണ് ആയിഷത്താത്താകുടെ സങ്കടം കണ്ടുകൊണ്ട് അയൽപ്പക്കാരും നാട്ടുകാരും മഹല് ജമാഅത്തും സ്വരൂപിച്ചു നൽകിയ തുക കൊണ്ടാണ് കല്യാണം നടന്നതു തന്നെ പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ നിക്കാഹ കടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പുതിയാപ്പിള അവൻ സാത്വികനാകും ഒരു പുതിയാപ്പിളകായിരുന്നു അവൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഒരുപാട് വേണ്ട ആ പെൺകുട്ടി ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ അവൾ അള്
ആണല്ലോ മുത്തി നബിഗഡ സുന്നത്ത് പഠിച്ചവളാണല്ലോ മദ്രസയിൽ നന്നായി പഠിച്ചവനാണല്ലോ പള്ളികളെ ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എടാ നല്ല കച്ചടക്കമുള്ള പെൺകുട്ടിയാടാ ഹാഫിലത്താകെ മോളാടാ നിനക്ക് കടികമില്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കോ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുത്തോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അത് നിമിത്തമായേക്കാമെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ പാവപ്പെട്ടവളിൽ പാവപ്പെട്ടവളായ ഏറെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത സമ്പത്തു ഒട്ടുമില്ലാത്ത ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പാത്തുമോ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി നാൽപ്പത് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പാത്തുമ്മ പ്രസവിച്ചു ആശുദ്ര മോളെ ഫാത്തിമ പ്രസവിച്ചു നാൽപ്പത് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അയൽക്കാരികൾ പറയുകയാണ് അയൽക്കാരികൾ പറയുകയാണ് കൂട്ടുകാരികൾ പറയുകയാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ആയിഷകിടം അവളെ കണ്ടോ 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 പാത്തുമ്മാനെ കണ്ടോടി അവൾ അത്ര കറുത്തവളായിരുന്നു അവൾ വെളുത്തത് കണ്ടോ അവൾ സുന്ദരിയാകത് കണ്ടോ അവളുടെ ശരീരം തടിച്ചല്ലോ അവൾ ക്ഷീണിച്ചവളായിരുന്നല്ലോ അവൾ അങ്ങനെ കാണ് ഇങ്ങനെ തടിച്ചത് കൊടുത്തത് മെടുത്തത് എങ്ങനെ കാണ് അവൾ സുന്ദരിയാകത് അവനോടൊപ്പം കൂടിയപ്പോ അവൾ സുന്ദരിയായി തീർന്നല്ലോ കല്യാണം കടിച്ച അബൂബക്കറാണെങ്കിലോ ഈ ഫാത്തിമ ജീവിത ത്തിലേക്ക് വന്നപാടെ അവൻ ചെറിയൊരു കട തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റമാണ് ഒരു കടയായി രണ്ടാമതൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയായി അതങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചുകളായി പടർന്നു പടർന്നു വരുന്നായി ഇന്ന് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പന്നനായി അബൂബക്കർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവളായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഒന്നുമില്ലാത്തവളായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഒന്നുമില്ലാത്തവളായിരുന്നു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുരകയാണ് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മന്ന കഹൽ മറു ആ ഏതെങ്കിലും ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് കടിച്ചാൽ അവരുടെ മതപരമായ ബോധത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് കടിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് മാലഹ അവൾ വഴി ഒരുപാട് സമ്പത്ത് നൽകുന്നതാണ് വജമാലഹ അവൾ വഴി ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള അവസരവും അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് നാവുകൊണ്ട് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ ഹബീബുൻ അൽ മുസ്തഫ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹിനു വേണ്ടി ഒരു പുതുപെണ്ണിനെ തേടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആരും ഈ സ്ഥലത്തിൽ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലാതെ ആരും എന്റെ മോൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട അവൻ ഈ പ്രകാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകൾ സാരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു ഉസ്താദന്മാരും മുത്താലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു താല ആഫിയത്ത് പ്രധാനിക്കുമാറാകട്ടെ ദീനിന്റെ വലിയ പ്രബോധകന്മാരായി വലിയ വഴികാട്ടികളും ഇസ്സത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും മുതിരീസന്മാരും പ്രഭാഷകന്മാരും എഴുത്തുകാരുമായി അവരെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല വളർത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പെൺകുട്ടിയെ തിരയുമ്പോൾ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അവളുടെ മതബോധമാൻ തിരിച്ചെന്നാട് റസൂർ പറഞ്ഞൊരു കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടല്ലേട്ടോ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കല്ലേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്നോ അവരുടെ സമ്പത്ത് അവളെ അക്രമകാരിയാക്കിയേക്കാം അവരുടെ സമ്പത്ത് അവളെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ സമ്പത്ത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കാഹ കടിക്കല്ലേട്ടോ എന്താണ് എനിക്കാഹ കടിച്ചാനുള്ള കുടപ്പം അവരുടെ സൗന്ദര്യം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് പടർത്തിയേക്കാം അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടാൻ മെനക്കെടണ്ട സമ്പത്ത് അവളെ ധിക്കാരിയാക്കിയേക്കാം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സൗന്ദര്യം മാത്രം മാനിച്ചു കൊണ്ട് കെട്ടണ്ട കാരണം അവരുടെ സൗന്ദര്യം അവളിൽ അഴുക്കു പടർത്തിയേക്കാം ഉണ്ടാകാറില്ലേ ചില ആളുകൾ ചില അയ്യഭാവങ്ങള് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയ കുടുംബത്തിൽ പോയി അവൻ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത കുടുംബത്തിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കും എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത കുടുംബത്തിൽ പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരു ചായ എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിന്നാ ചായ എന്ന് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കാരിയോട് പറയാൻ പറയും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ 
എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് അവിടെ ധിക്കാരിയാക്കി തീർക്കും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാള് കല്യാണം കഴിച്ചു കുറച്ചു പൈസയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാരുതിക്കാർ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ സന്തോഷമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് അനുസരണക്കേട് തുടങ്ങി അനുസരണക്കേട് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഇവൾക്ക് കൊളക്കടവിൽ പോയി കുളിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം കനാലിൽ പോയി കുളിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കനാലിൽ പോയി കുളി അയാളൊരു ദീനി പ്രവർത്തനാണ് കനാലിൽ പോയി കുടിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ കുളിക്കണം അതൊരു തർക്കായി മാറി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അലക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് വാദം വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം വീട്ടിൽ വാങ്ങി കൊടുത്തു വലിയ സമ്പത്തുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഇന്നാൽ അതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി നീ പുറത്തു പോയി കുളിച്ചുകൂടെ അകത്ത് കുളിക്കണം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വീടിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാലും പുള്ളിക്കാരത്തി പുറത്തു പോയിട്ടേ കുളിക്കൂ പുറത്തു പോയേ കുളിക്കൂ അതൊരു വിഷയമായി അവസാനം അവൾ പറഞ്ഞ വാദം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ നൽകിയല്ലോ നിങ്ങളത് കൊണ്ട് വാനൊക്കെ ഓടിച്ചാലും സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്നല്ലോ ഇനി എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടാനൊന്നും വരണ്ട ദേഷ്യം മൂത്തപ്പോ ഇദ്ദേഹം പിടിച്ച ഒരറ്റി അടി വെച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തുടർന്ന് ഇൻഷാല്ല അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരറ്റി അടി വെച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കുടുംബക്കാരുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസ് കൊടുത്തു ഈ പുരിയാപ്പള അകത്തായി നിക്കാഹ് ബന്ധം മറുപടുത്തപ്പെട്ടു പുരിയാപ്പള ജയിലിൽ ഭാര്യ തല്ലിയ കുറ്റത്തിന് ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇസ്ലാമികമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നിർബന്ധമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി അംഗീകരിച്ചില്ല അനുസരിച്ചില്ല അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാണ്ട് റസൂര് പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വലിയ കേമനാകാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വലിയ ആളാകാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ആ സമ്പത്ത് അവൾ അക്രമകാരിയാക്കി മാറ്റിയേക്കാം ധിക്കാരിയാക്കി മാറ്റിയേക്കാം നീ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നീ നിക്കാഹ കടിക്കാൻ മനക്കടണ്ട അവരുടെ സൗന്ദര്യം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അടുക്ക് പടർത്തിയേക്കാം കാണാൻ വലിയ ചേരില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആളുകൾ നോക്കുമോ കാണാൻ വലിയ ചേരില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആളുകൾ നോക്കുമോ ഇല്ല കാണാൻ ഭയങ്കര ചേരുള്ള പെണ്ണാണ് ആര് കണ്ടാലും നോക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിലോ വലിയ ചേരുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലോ ആ ചേരുള്ള പെണ്ണ് മതബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിലോ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണല്ലെങ്കിലോ സൂര്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണല്ലെങ്കിലോ ആനോദുന്ന പെണ്ണല്ലെങ്കിലോ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ പരമാസ്തവലിക്ക് പോകുമ്പോ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് പല കാളുകളും വർത്തമാനം പറയാൻ വരും ഹണി ട്രാപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വരും തൊടാൻ വേണ്ടി വരും മുട്ടാൻ വേണ്ടി വരും ഈ പെണ്ണോ ഈ പെണ്ണ് മതബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ കരുത്തുള്ള തന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ തന്റെ ഇടമുള്ള തന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ ക്യാഷുള്ള തന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെങ്ങാനും മിണ്ടിപ്പറയാൻ തൊട്ട് ഗുരുമാൻ വന്നാൽ ഇവൾ മതബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഇവൾ കുടുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് ഇവൾ കുടുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിസരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഇവൾ കുടുങ്ങി പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ അവൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയവളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയവളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ ആ ബന്ധം വിടർത്തുവാൻ പിന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിസരത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്വാഭി വജ്ജർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലനെ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്വാഭി വജ്ജർ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നമ്രീ അല്ലാണ്ട് റസൂലരെ എന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണ് അവളെ തൊടുന്ന ആ ശരീരത്തിൽ തടകുന്ന ചില ആളുകൾ ആ ആടുകളുടെ കൈ അവൾ തട്ടിക്കളയുന്നില്ല നബിയേ ശരീരത്തിൽ തൊടുന്ന ആണുങ്ങളുടെ കൈ അവൾ തട്ടിക്കളയുന്നില്ല അവൾക്ക് മാനസികമായി കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അവൾ ചൊവ്വിലല്ല എ
കുടുംബബന്ധം പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രാത്രികം പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഭരണവ്യവസ്ഥ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആഹാരത്തിന്റെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവ് വന്ന് നിബിടങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നബിയെ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ തൊടുന്ന ആരുടെ കൈ തട്ടിക്കളയുന്നില്ല നബിയെ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ നിന്റെ ഭാര്യ അവളെ തൊടുന്നവരുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധം വിടർത്തിക്കളകടാ അവളുമായി എനിക്കാഹ ബന്ധം വേണ്ട ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കടാ മോനെ ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കടാ മോനെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്ന നേരം ആ സുഹാബി വര്യർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വേദന കോട നോക്കി എന്നിട്ട് നിബിനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് അവൾ ആളുകളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ് നബിയെ അവളെ തലാക്ക് തല്ലണമെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നബിയെ ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് കിട്ടപ്പെടുന്നു നബിയെ എനിക്ക് അവളില്ലാതെ പറ്റില്ല നബിയെ ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു പോയി നബിയെ അതിന്റെ മറ്റു വേർഷനുകളിൽ പിടിച്ചാൽ നബിയെ അവൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി എന്റെ മക്കളുണ്ടായി എനിക്ക് ഒരുപാട് മക്കളവലിലുണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് കിട്ടപ്പെടുന്നല്ലോ നബിയെ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് രണ്ടാമതും ആ സുഹാബി വജ്ജർ നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹബിന്റെ റസൂര് പറയുന്നു എന്നാൽ മോനെ നീ അവളെ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവളെ തലാക്ക് ചെല്ലാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ നീ തലാക്ക് ചെല്ലണ്ട നീ പൊതുക്കെ പൊതുക്കെ അവളെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കടാ മോനെ അവളെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയാകി തന്നെ പിടിച്ചു വച്ചോ എന്ന് സയ്യിദുനാ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള